Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y hoy, hoy vamos a tener un video bastante especial Pues hoy veremos qué fue lo mejor que nos dejó este año 2017 en cuestión del mundo de los videojuegos Pero antes de comenzar gente hermosa, no olviden darle un super like a este video y compartirlo con todos sus amigos Además de activar esta campanita kawaii Para que no se pierda ninguno de estos videos Así que si tú ya te suscribiste Bienvenido papu a esta gran familia Y acompáñame en este video Así que maestro no te estés tardando papu Que ya es momento de correr ese hermoso intro Si esta navidad te regalaron alguno de estos videojuegos, pues felicidades papu, porque ya tienes uno de los mejores juegos entregados este 2017. En este top vamos a encontrar juegos desde la Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Además, muchos títulos presentaron ideas innovadoras, mundos inmensos y experiencias extraordinarias que se van quedando con nosotros más allá del entretenimiento. En este video remarcamos esas entregas que se posicionaron como los mejores juegos de este año 2017 y que a su manera han dado mucho de qué hablar y marcan una pauta para el futuro del medio. Así que sin más que agregar, comencemos. Advertencia, el top que vamos a mencionar en este video es mera opinión personal, obviamente basado en toda la información que he recolectado en medios importantes de los videojuegos, así que gente hermosa si tienen algo que decirlo, lo invito a que lo digan aquí abajo en la caja de comentarios, y pues nada, comencemos. En el puesto número 10 tenemos un clásico de Sony que regresa con todo este 2017 y es Crash Bandicoot la trilogía. Este clásico de los 90 regresa a nuestras pantallas después de algunas décadas. Crash, la mascota de Sony, llenó de alegría los corazones de muchos fans este 2017 con su regreso al mundo con mejores gráficas, porque obviamente este es un remake o una remasterización. Muchas gracias Sony por este agradable gesto. Además, creo que deberías regalarme la trilogía. Es más, no, no, no. Por favor, Sony, patrocíname, por favor. En el puesto número 9 tenemos a uno de mis favoritos, Xenoblade Chronicles 2. Es un juego en donde el destino le tiene preparado algo muy especial a nuestros protagonistas, Rex y Pira, quienes se juegan la vida para llegar al liceo. Este juego de mundo abierto se ha ganado un puesto en este top por su increíble jugabilidad e historia. Además, porque me encantó y eso es garantía Heldamon. En el puesto número 8... Tenemos a Anio, conocido por sagas como Dead or Life o Ninja Gaiden, el Team Ninja nos ha sorprendido para bien. Claramente es un action RPG que nos ha hecho sudar y mucho. Al principios de este año, Nioh se trata de un action RPG que toma la fórmula de Dark Soul, pero se ha atrevido a mejorarlo en algunos aspectos, incluso añadiendo... Por ejemplo, enormes posibilidades de sistema de combate y loteo, sin dejar de mencionar la dirección artística de este sublime juego. Damos gracias al Team Ninja por dejarnos este celebre año a Nio. En el siguiente puesto tenemos a Players Uno Battleground. Este juego ha tomado bastante popularidad gracias a algunos youtubers famosos que lo juegan. Pero siento yo que lo que ayuda mucho a este juego es el concepto básico del videojuego, que es bastante sencillo. 100 personas saltan desde un avión a una isla desierta, sin nada con lo que protegerse, y con el objetivo de ser la última persona con vida. Bajo esta sencilla idea, se da forma a un multijugador online bastante exigente y cargado de detalles interesantes. Este juego ha demostrado un enorme potencial. En el puesto número 6 tenemos un clásico de Nintendo, 
Mario Kart 8 Dulex es la culminación de una etapa evolutiva de todas las versiones de este juego, tomando todo lo bueno y perfeccionándolo en esta última versión de Mario Kart y sin mencionar el modo multijugador que es una experiencia totalmente increíble pues las carreras nunca se van a terminar, así que Nintendo ha demostrado que va con todo este próximo 2018, prepárense porque vienen más emociones con esta increíble consola que es la Nintendo Switch. En el puesto número siguiente tenemos otro clásico de Nintendo. Oh, Dios mío, Nintendo va con todo y ahora va con Pokémon Sol y Luna. La séptima generación de Pokémon nos ha encantado a todos, además de ser uno de los juegos más vendidos de Nintendo. También tiene una gran historia evolutiva desde sus comienzos hasta lo que es hoy en día Pokémon, su jugabilidad e historia son bastante buenas, además de sus nuevos Pokémon que siempre le gusta a los fans. Solamente Game Freak, no se te olvide algún remake para la Nintendo Switch que me muero por tenerlo papu. ¡Oh Dios mío! En el puesto número 4 tenemos otro clásico de Nintendo, no lo puedo creer. Nintendo está tomando las riendas del mundo de los videojuegos y está arrasando con la Nintendo Switch. Pues ahora tenemos a Super Mario Odyssey, superando a creces a todas sus versiones pasadas, pero sin olvidar su pasado. Ya que en el modo historia tenemos bastantes referencias sobre su historia, además de algunos homenajes a su primer videojuego. Los gráficos de este juego son bastante buenos, además de ser uno de los juegos más vendidos en el mundo. Bueno gente hermosa ya hemos llegado a los pesos pesados de este top, pero no se vayan a sorprender porque Nintendo está arrasando con este top, ya que tenemos varios juegos que Nintendo ha desarrollado y ha lanzado para la Nintendo Switch, pues es un juego de plataformas bastante completo y ha explotado el mercado con esta consola. Así que gente hermosa sin más que agregar comencemos con los tres grandes en este año 2017 en el puesto número 3 tenemos al ganador de la medalla de bronce con Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil ha regresado a sus raíces y déjenme preguntarles algo hace cuánto tiempo que no sienten miedo delante de un videojuego pues Resident Evil consigue recuperar la esencia del survival horror en un juego que nos devuelve a los enemigos implacables, lugares aterradores, exploración y acertijos complejos de la saga clásica de Capcom, pero con una nueva perspectiva. Su modo historia es algo corto, pero los gráficos y jugabilidad lo hacen ganar un puesto en este top. En el puesto número 2 y ganador de la medalla de plata tenemos a Horizon Zero Dawn. Es un mundo de fantasía en un mundo abierto y con misiones de rol bastante interesantes. El apartado visual, tanto a nivel táctico como artístico, la trama y el universo construido a su alrededor, el combate táctico y desafiante lo hacen un juego increíble. Además de que siempre me ha gustado los juegos de mundo abierto, por eso y más se ha ganado un puesto en este top. En el puesto número uno tenemos a un ganador como el mejor juego del año 2017. Y sí, ya sé que ustedes también lo saben. Con la medalla de oro y como el mejor juego del año, tenemos a otro clásico de Nintendo. The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego de mundo abierto que nos ha marcado un nuevo comienzo para esta increíble franquicia, ya que ha revolucionado todo, todo lo que es de Legend of Zelda, su jugabilidad, sus físicas, sus gráficos, su historia y mucho más nos lleva a tener el mejor juego del año. Y sí, es de Nintendo y además marca un nuevo comienzo para esta increíble saga. Bueno gente hermosa, estos fueron los 10 mejores juegos de este año 2017. Si crees que omití alguno o si crees que uno no debió haber estado en este top, solamente tienes que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios y pues lo sabré porque no puedo cambiar el video papu, tal vez sea para el siguiente. Bueno gente hermosa, si les agradó este video, les agradecería a todos sus pulgares arriba y que lo compartan con todos sus amigos, porque eso me ayuda muchísimo. Exploten este botón de like. 
y compártalo con muchas personas para que esta familia crezca, crezca, crezca cada día más. Y bueno, no olvides activar tu campanita kawaii para que te recuerde el momento exacto en el que yo suba video. Bueno gente hermosa, yo me despido con un fuerte abrazo y pues nos vemos hasta la próxima, papus.